Так, с громкостью все хорошо? Да, шикарно. Предупрежу сразу, я сегодня спал всего три часа, поэтому я буду немножечко, возможно, тупить и не так сильно импровизировать. Мне пришлось даже подготовить текст для занятия, что немножко чудно для меня. А темой сегодняшнего занятия будут массивы и коллекции данных. То есть вот, ребят, может кто сказать, может кто заметил, какие проблемы с переменными? То есть в чем их главная проблема? То есть, допустим, мы пишем программу, объявляем какие-то переменные, и чего нам вот прям сильно не хватает? Кто-нибудь может мне сказать? Возможно. Ну, шутников много, не знает никто. Так, тогда я отвечу. Переменные создаются во время написания программы, но если нам понадобятся данные во время исполнения, то есть когда пользователь конечно уже запустил программу, нам понадобятся какие-то дополнительные данные, то с переменами мы эту возможность реализовать, к сожалению, не сможем. А для этого нам на помощь пришли массивы. Они, их главная фича в том, что их можно расширять во время исполнения. То есть, если пользователю нужны какие-то дополнительные данные для, или дополнительное место для хранения данных, то мы можем ему это предоставить с помощью массива. Итак, массивы это по сути набор переменных, объединенных под одним именем. Если переменная это ящик, то массив это по сути комод такой. Как и у переменных у массивов есть свой тип. Так у нас может быть, допустим, шкаф с вещами, шкаф там с отвертками и шкаф со скелетами. Доступ к ящикам осуществляется. Так, кошка вали отсюда. Доступ к этим ящикам осуществляется по номеру, также называемому индексом значения. Индексом значения. Главной особенностью массива является то, что его размер мы можем изменять во время компиляции, то есть когда вот даже не компиляция, а во время исполнения, то есть когда программа исполняется, мы можем изменить размер массива. То есть добавлять какие-то ящики во время работы программы, а не во время, когда мы ее пишем. Как мы это делаем, собственно, с переменными. Массивы тесно связаны с циклами. Без циклов массивы не так полезны. А, вот давайте сейчас вот у меня на экране открыт небольшой пример создания массива со строками. Здесь, кстати, мы все равно размер массива указываем во время исполнения, ой, во время написания программы, а не во время исполнения. Допустим, можно брать от пользователя какое-то число и с помощью него создавать новый массив. Так, даю стрелочку небольшую. Итак, общий синтаксис объявления массива такой. Мы сначала указываем тип массива, потом квадратные скобки, дальше имя массива. И все, по сути, здесь у нас создается какая-то переменная, но переменная для хранения массива, или точнее ссылки на массив. Дальше нам нужно этот массив создать и присвоить этой переменной. Это мы делаем с помощью оператора равно всем известного и нового оператора, оператора new, то есть создать что-то новое. Дальше мы пишем, что мы создаем. Это у нас массив стрингов с размером а, в, 2, в 2. То есть мы здесь массив а, с двумя элементами, а точнее с двумя строками. Так, у меня тут кошка быку, быкует что-то. А, так, вот дальше мы уже используем этот массив. То есть указываем имя массива, квадратные скобки и индекс элемента. То есть по сути с, а, слева. У нас оказывается как обычная переменная. Вся работа с ней тоже с, точно такая же, как и, собственно, с классической переменной. А, далее мы указываем через равно то, что мы присваиваем этой переменной какое-то значение. Можно также это назвать, мы ложим в ящик такое-то такое значение, то есть в самый нулевой. А, кстати, важное замечание, индексы массива начинаются с нуля, то есть самый первый элемент находится под индексом 0. С этим будут часто путаницы поначалу, но потом это немножко перейдет в рефлекс и все будет нормально. И вот самый первый элемент массива мы заносим какое-то имя. И дальше во второй элемент массива мы тоже заносим какое-то имя. Это инициализация, так сказать, массивов. Ну, мы как бы указываем то, что это... Переменная хранит массив, а дальше мы создаем новый массив с такой-то размерностью. То есть сюда мы можем создать лю массив любого размера. То есть дальше мы можем опять написать users равно new string уже 5, допустим. Если бы мы указывали как бы строго, то есть вот этот массив всегда такого размера, то 
по сути, поле... толку бы от него было немного. Так. Серьезно, вот сенсор... когда сенсорное управление работает на мех, меня это немножко напрягает. Просто у меня опять монитор кошка отключила, все это с вами. А как автоматически менять размер массива? Да, он не фиксированный. А в каком смысле автоматически? То есть, э, как бы создавать его в процессе исполнения, допустим, пользователь ввел какое-то число, и мы создали массив с таким размером. Э, ну, вместо двойки указать тройку, например. Или, то есть, у нас массив с двумя элементами, нам нужно его расширить до трех, да? А это... Чуть позже будет, это динамический массив называется, это уже к коллекциям данных относится, а конкретно к листу. Сейчас мы пока с вот такой размерности, то есть да, вот у обычных массивов проблема, то что если нам понадобится вдруг не два, а три элемента, то нам придется создавать новый массив и копировать элементы в него. И такое примерно колдунство осуществлять, что немножко неудобно. Но вернемся немножко к классическим массивам, они тоже часто используются. Особенно, когда, допустим, метод возвращает какое-то значение. Метод может возвращать массивы, к слову. Там тоже нужно просто указать string с квадратными скобками. А, ну так вот, метод может возвращать значение какое-то. Дан... И, допустим, он может воз... вернуть массив любой размерности. То есть там мы не знаем, сколько элементов. И дальше мы уже как-то с ним работаем. К... к такой ситуации массивы, в принципе, подходят. А вот если нам нужно их расширить, то тут уже листы нужно юзать. Так, ну продолжим. Дальше массивы можно не только вот так вот инициализировать, то есть э, индекс значения и в ряд, а можно инициализировать прямо при создании. То есть, как вы видите, мы user2 создаем, ну, объявляем как обычный массив, а дальше пишем оператор new, квадратные скобки. К слову, оператор new с квадратными скобками здесь не обязателен, можно просто указать э, фигурные скобки и перечислить значение этого массива. То есть компилятор сам додумается, сколько здесь элементов, создаст под это массив и присвоит всем элементам нужные значения. Здесь как кому удобнее. Допустим, часто я вижу и сам использую такую вот практику, когда у нас... Так, секундочку, у меня очень хитрый код. Он решил вместо того, чтобы нажимать на кнопки на мониторе, отключить его с розетки. Так, у меня что-то монитор погас прям насквозь. Пара па 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 пам Что за дела-то такие? Так, а вот он запустился. Но ненадолго почему-то. Так, вот теперь нормально. А, нет. А, нет, нормально. Вот нас сейчас полетишь. Так, продолжим. Правда, у меня он почему-то трясется. Видно, а, питание отключилось. Да, у нас тут такая небольшая заминка будет сейчас. Что мне от моей вины? И, наверное, мне придется сейчас экстренно переезжать на ноутбук. Что не есть приятно. Нет, всего лишь отошел кабель от системного блога. Ничего страшного, я вернулся. А сейчас рассмотрим 4 и по, о циклах поговорим. То есть 4 это такой новый цикл. Он перебирает элементы массива. То есть, то есть есть два способа перебрать массив. Это используя классические циклы с индексами и используя 4 -H. Но у 4 есть проблема. Он не такой гибкий. Он, допустим, двухмерные массивы не может перебирать. Так, мне слышно? То есть может я тут Пока танцевал с бубном, да, замечательно, продолжим. А, вот, это по объявлению массива, то есть 
есть такой метод и есть такой метод с прямой инициализацией. Дальше у нас есть какой-то массив с данными, так как у нас данные динамические, там более-менее, нам нужно как-то их получать, как-то с ними работать. За место прямого биения индекса мы можем массив перебирать. Это называется перебором, то есть мы последовательно берем каждый элемент массива и либо там выводим, либо что-то ищем, допустим, найти значение какое-то в массиве. Мы можем использовать классический цикл for, допустим. Кстати, while тоже применим, но для перебора массивов чаще используется for. Он для этого более, так сказать, заточен. Итак, классический цикл for. А мы объявляем счетчик. Счетчик здесь мы инкрементируем. А здесь у нас какое-то условие. В данном случае мы проверяем, если i меньше длины массива. То есть, если написать имя массива, точку и как бы это правильно прочитать, length, наверное, длина, ну, будем называть это длиной. Если написать длину, то здесь, по сути, хранится длина нашего массива. Это добавляет некую динамичность, то есть мы можем объявить, объявить массив любого размера, но в коде мы можем к этому размеру обращаться вот так. По сути, мы гоняем цикл по количеству элементов в массиве. И каждую итерацию i у нас будет равняться какому-то индексу из массива. Итак, дальше мы прямо в цикле пишем консоль write line, то есть выводим какие-то данные в консоль и пишем просто имя массива, квадратные скобки и индекс элемента. То есть, по сути, выявится сначала Роман, потом Игорь. Вот так вот мы можем работать с классическим циклом for. А дальше у нас еще есть очень интересный цикл for h. Он позволяет абстрагироваться, так сказать, от такой вот рутины, вроде написания счетчиков, а написать вот так. For H ключевое слово, круглые скобки, и там написать сначала тип, так сказать, элементов массива. В данном случае у нас массив элементов типа string. Значит, мы пишем string user, по сути, объявляем просто переменную под одно значение массива, а дальше через ключевое слово, пишем ключевое слово in и какую-то коллекцию или массив. В данном случае у нас массив users 2. И круглые скобки закрываются. То есть, что по сути он делает? Он берет так, последовательно каждый элемент из этого массива и заносит его в эту переменную. Производит итерацию. Здесь, если мы обратимся, допустим, здесь к этой переменной, у нас будет какой-то элемент в массиве. Дальше в следующую итерацию он возьмет новый элемент из этого массива, положит опять в эту переменную. И в следующую итерацию мы уже опять можем работать с этой переменной, но там уже будет другое значение. Вот так вот. А по фору все, по форейчу все понятно. То есть он так вот перебирает последовательно. Ну, раз никто не пишет, значит всем все понятно. А что он выведет? А, Вячеслав Вова. То есть он последовательно выведет по каждому элементу. То есть возьмем сначала Вячеслав... Да, подряд, конечно же. Сначала он выведет Вячеслав, потом Вова. Так, вот по таким классическим... Сейчас посмотрю, что у меня. Вот здесь у меня уже коллекции. По вот таким вот классическим массивам есть какие-то сложности? То есть по ним еще будет много ДЗшки, потому что это, с этой темой нужно серьезно разобраться, так как эта тема очень критичная и используется везде. То есть с этим прям нужно хорошо работать уметь, как и с методами, допустим. То есть я как вижу, всем все понятно, что хорошо. Замечательно. А, перейдем к коллекции. А, как вы помните... Буквально пару минут назад в чатике задали вполне уместный вопрос, а что сделать, если у нас, допустим, есть три элемента, а нам нужно срочно 4. Для этого приходят коллекции в C-Sharp, но мы немножко лирическое отступление сделаем. В C-Sharp версии 1.0 или и вроде до 2.0, да, версии до 2.0 не было обобщенных коллекции, то есть это все было немножко по-другому, поэтому если вы будете видеть, смотреть старые программы, то вы, вероятнее всего, не увидите вот такие вот надписи. А вот версии с C-Sharp с, с версии C-Sharp 2.0 добавили обобщен, обобщенные типы данных, и мы можем использовать такие вот коллекции. 
Вот так. Вот это, это если вас на собеседовании вдруг спросят, когда добавили обобщение и какие были проблемы. Обобщение вы поймете, когда мы будем э, сталкиваться с ООП. Сейчас вам э, не нужно, так сказать, знать, как их самим делать. Важно знать, как с ними работать. То есть, допустим, обобщение часто используется в Unity. И так, чтобы использовать обобщенные коллекции или просто коллекции, нам нужно подключить пространство имен в System Collection Generic. По умолчанию в c -Sharp, когда мы создаем проект c -Sharp с Visual Studio или какой-то файл в Visual Studio, то нам это пространство имен подключается. Но может случиться такое, что вы, допустим, работаете в Unity 3D и создаете скрипты там, то вам по умолчанию это пространство имен не подключится, и вам нужно вручную набрать Using System Collection Generic. Тогда у вас откроются вот эти вот классы. Итак, как мы объявляем коллекции? В общем, мы сначала пишем имя коллекции, потом в таких вот скобочках, не знаю, как они называются, острые, давайте их назовем, в острых скобках указываем тип данных, который хранит эта коллекция. Дальше просто имя коллекции равно и, ну, Здесь мы создаем, так, вот здесь вот мы создаем, по сути, переменную, ссылку на коллекцию. Так, толщина большая слишком. Здесь мы, по сути, создаем переменную, которая ссылается на коллекцию. А дальше с помощью оператора new мы создаем новую, новую коллекцию. Но здесь вы можете заметить то, что мы не указываем размер. То есть new list, острые скобки, тип данных и круглые скобки. Как вы заметили, здесь мы не указываем значение. Не указан размер. Размер мы изменяем динамически, то есть с помощью, вот как вы здесь можете заметить, метода add. Лист – это, по сути, обычный массив, но с изменяемым размером в процессе исполнения. То есть мы просто пишем add, и у нас добавляется элемент. Пишем remove, и у нас элемент удаляется. Кстати, по поводу remove сейчас проверю прямо в Visual Studio. А то запоминать все, да, все поля очень трудно, поэтому это происходит немножко на автомате. Ты просто знаешь, что ты хочешь написать, и у тебя автоматически это как бы пишется в голове. Да, метод remove, то есть мы пишем remove и а, значение. Вроде еще по индексу можно удалять. Точно вот не упомню. А, итак, это по листу, то есть он как обычный массив, но динамический. Да, он давно достаточно появился. Сейчас дикционер еще разберем. То есть, когда вы видите код на экране, то значит я рано или поздно его удалю. Ой, <laughs> удалю. А, его разберу. Так, remove add, это у нас вроде... Я визуал студии гляну. Ни разу не пользовался, если честно. Да, remove add это у нас с указанным индексом, remove range это с индекса, с какого-то индекса какое-то количество значений. То есть, допустим, с индекса 0 5 значений. А есть еще remove l, all, но там нужно predicate указать, то есть как выборку делать в этом массиве. Да, вот, дошел до чатика, здесь подсказали то, что по индексу удаляют. А вообще в листах редко приходится удалять по индексу, там либо крайнее какое-то значение, либо что-то еще делается. Но тут уже конкретно под вашей задачей будете смотреть. Так, dictionary это словарь, то есть он позволяет ассоциировать какие-то данные, то есть осуществлять ассоциативный доступ к данным. Допустим, ассоциация строки там, value 2 с значением 3, допустим. А, так, вот тут мы, собственно, и... Ты ⁇ -мо ⁇ Сейчас кофе в наушники кормлю. Сыграет. А, ассоциировать какие-то значения мы пишем, как и с листом, через острые скобки. Первое какое-то значение, то есть какие данные, а с чем будут данные ассоциироваться. А дальше сами данные, тип сам, самих данных. То есть, по сути, мы ассоциируем строки с числами. Здесь может вообще что угодно быть, как числа-числа, числа-строки, или строки-числа, или какие-то более продвинутые данные. Допустим, мы можем создать 
ассоциировать в, в словаре, допустим, строки с листами. Допустим, еще с какими-то массивами. Это тоже позволительно, то есть это типы данных, с этим все нормально. Как и в листе, вы видите, мы просто создаем какую-то переменную, которая будет ссылаться на нашу коллекцию. А дальше мы с помощью оператора new эту коллекцию создаем. Сейчас. Вот главный минус тонкого такого бордюрчика, то что его теперь выделишь. Ну ладно, не будем об этом заморачиваться. Оп. Вот, мы создали новый словарь, который ассоциирует строки с числами. То есть, если мы напишем вот здесь вот какую-то строку, у нас по этой строке выведется какое-то число. Вот прям вот прям сейчас какой-то пример крутой не выдам. Ну, допустим, с, когда мы работаем с VK API, мы там используем зачастую словари. То есть он возвращает какой-то набор значений, который разгруппирован так, user ID, там, ID-шник юзера, там, что-то еще, еще что-то. То есть для, данные связаны с, с чем-то. Допустим, вот пример, прям, который будет в dz -шке. Мы можем получить набор от пользователя, набор каких-то имен, допустим, набор пользователей, и ассоциировать их с паролями. То есть создать словарь, Имя пользователя, пароль. А более двух типов нет. В классическом словаре нельзя. Мы можем ассоциировать словарь со словарем, допустим, или значение со словарем. Но, если честно, немножко непонятно, зачем. Ну, на практике не встречалось, чтобы нужно было ассоциировать там словарь в качестве несколько типов значений. То есть там значение, значение, значение. Потому что здесь как бы нарушается ключ значения. То есть вот еще можно назвать так ключ. Вывели стрелочку. Можно назвать так ключ значение. Ключ значение. Немного не понял. Вообще для вот таких вот случаев используются классы. То есть так по-хорошему. А в ООП мы об этом поговорим. А Словари, они немножко для другого предназначены. Если честно, прям... А, да, 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 да. То есть мы указываем имя, и у нас выводится пароль. Но мы можем что сделать? Предложить его пользователю ввести пароль, ой, ввести имя, созда... и ввести пароль. У нас запишется в словарь пара имя пароль, а потом, когда пользователь еще раз введет какое-то имя, мы можем проверять пароль с, пароль с паролем, то... с тем паролем, что в словаре, допустим. Но для этого, повторюсь, опять-таки, используются классы и объекты. В некоторых задачах можно применить, допустим, словари. Особенно, когда мы связываем данные с какими-то динамическими языками. В Unity словари редко используются, поэтому можете о них забыть. Просто знайте, то, что есть такая. Ну, это не совсем серверная часть пошла. Но серверная тоже немножко используется. Хотя нет, серверная редко используется, потому что там нужна скорость, и данные прям в сырых таких форматах туда-сюда бегают. И мы очень быстро их разбираем. Скорее не серверная, а какая-то удобная связь через, допустим, протокол HTTP, когда у нас возвращается какой-нибудь JSON. Мы этот JSON парсим до словарей, и со, словаря, со словарев уже выдергиваем какие-то значения по имени. Допустим, нам вернется, мы, у нас есть API, API, API какого-то сайта, Допустим, того же Пикабу. Мы можем запросить у него пары этих, просто JSON какой-то, там, имя пользователя, имя пользователя и там у него количество его постов. И ключ к значению будет, допустим, user, users post count. Мы просто возьмем, получим, распарсим и в словаре напишем users post count. То есть это удобнее, чем, допустим, хранить в словаре какой-то класс, который будет хранить имя и значение. То есть словари вот для этого в основном удобнее. Парсить, а, иметь какие-то сырые данные и приводить их в более удобный формат. Допустим, мы имеем а, страницу HTML гигантскую такую. Там куча всяких данных, а распарсить эту страницу, это значит выдернуть какие-то данные оттуда. Допустим, у нас есть страница, и содержит там 10 дивов. Допустим, в дивах посты. Распарсить значит, допустим, взять 
из всех этих 10 дивов, 10 дивов там количество либо посчитать все эти дивы, либо из каждого дива выдернуть имя поста и так далее. То есть распартить, забрать что-то. По крайней мере, у меня такая ассоциация с этим словом. Я, правда, не знаю, как это правильно, но вроде так. Википедия подсказывает, что это... Ну да, вот, то есть это автоматически обрабатывать, разбирать с целью получения нужных данных. Так что я оказался прав, я прям умный парень. Мама будет со мной гордиться. А, тут вот еще пример. То есть мы применяем классический цикл, цикл for, но здесь просто, чтобы совершить 15 итераций, иметь какие-то значения. То есть вот у нас к обычному листу мы применяем метод add, а им нужно на i, добавляем к нему какие-то данные, а, к, а добавлять какие-то данные к этому к словарю мы можем вот так, user and age точка add, и указываем а, в первом значении ключ, а через запятую а, само значение. То есть ключ значения указали и все. Далее мы можем с этим работать вот так, указать имя словаря и в квадратных скобках указать ключ. А в обычном листе тоже, тоже так же, как и с массивом, просто указать индекс элемента. И все. То есть вот по коллекциям они достаточно простые. Коллекции, кстати, много разных используют. А, существует есть еще очередь. А, иногда удобная штука. Это когда у нас элементы первый пришел, первый ушел. У нас... Да, это тоже массив, по сути. Ну как массив? Это коллекция называется. Шарпи, правильно это назвать коллекциями. То есть коллекция а, лист, коллекция там словарь, коллекция очередь. По сути, это массив, абстракция над массивами, так сказать. А, это внутри, это все-таки обычные массивы, но к ним прикручен удобный интерфейс для работы. Но не всегда это обычные массивы. Или всегда. Но это нужно смотреть. А, EL-код, который генерирует компилятор, там можно глянуть поподробнее, как, а, что в итоге из этого генерируется. Но вроде там внутри всегда массивы, так или иначе связаны между собой. То есть, чтобы не городить постоянно там новый огород, какие-то методы для работы с этим, мы используем коллекции. А for each, кстати, тоже перебирает коллекции. Мы можем указать for each, как вот на первом экземпле. Здесь указать, допустим, темп наш, который отсюда, и он переберется. Но здесь мы не можем указать dictionary вроде. Он не сможет перебраться, хотя я сейчас проверю, мне прям интересно, что это стало. То есть, по идее, он должен перебраться как таковой. Почему бы нет, в принципе. Правда, я не знаю, как он будет перебираться. А, да, он, в принципе, должен. Да, он перебирается, оказывается. То есть, Forex тоже может перебрать э, наш дикционер. Правда он там переберет я немножко не знаю а он пере он переберет наш словарь таким образом что в итоге при каждой итерации в значении с левой стороны то есть когда то что мы пишем слева от in будет тип данных который через точку имеет значение key и value то есть какое-то значение и ключ этого значения вот так вот то есть сейчас я загружу example чтобы понятнее всем было кто что тут Вообще делаю, потому что у нас скринкаста не работает. Так, я уже скриншотил, как обычно. Очень хитрая у нас система, я написал, за скриншотил, вы посмотрели. Не самое хитрое, что я придумал в своей жизни, но работает. Так, уже загружаю. <смех> вот. То есть мы можем вот так вот, в принципе, сделать, это будет работать. То есть если нам нужны именно значения всех, а, значения всех, 
все значения в словаре. Можем, кстати, через точку указать кей, э, и тогда у нас будут все ключи в словаре. Тоже прикольно. А что var означает? Значение перемены выводится при, а, при компиляции. Да. То есть мы можем вот здесь заменить вот эту вот длинную... Сейчас выделю скобочкой. Ой, рамочкой. Мы можем при объявлении перемены, тип переменной, не указывать. Он автоматически подберется компилятором. Удобно иногда. Я это готовил на потом, но рассказал сейчас. То есть, если бы мы здесь указали... Так, не здесь. Если бы мы вот здесь указали вар, у нас бы компилятор автоматически подобрал а, тип значения, потому что он знает, что здесь будет, потому что мы сразу же указываем а, new dictionary. То есть, здесь понятно, что здесь будет. Но это можно делать только к локальным переменам, то есть, допустим, переменные в каком-то методе, глобальные, там, допустим, для класса, мы не можем указывать через ключевое слово var. Но с этим тоже стоит быть аккуратным, потому что может создаться ситуация, когда вы не будете, не будете понимать, что там находится вообще. Но Visual Studio тоже достаточно умная, и когда вы просто наведете мышкой, допустим, на переменную с типом var, она вам укажет в всплывающем окошке ее настоящий тип. Так. И дальше у нас идут многомерные массивы. А, давайте сначала вернемся к обратно к коллекциям. Есть какие-то вопросы по коллекциям? Ну, нет вопросов. Замечательно. Тогда ДЗшечка у нас будет сложная. Щадить вас не буду. А, есть вопросы по коллекциям? Подождем, пока Никита сформулирует. Никита формулирует. Все ждем. А, значение коллекции? А, в каком смысле? То есть, если просто нужно получить значение, то мы указываем через квадратные скобки, как и раньше, либо индекс, либо ключ. А, value. В каком? А, здесь, по сути, обычная строка. Мы, мы задаем какой-то ключ. То есть мы-то связываем ключ значения, а здесь ключ я просто сгенерировал, как бы, чтобы понятнее было. Это value плюс i, то есть у нас получится такая вот строка, а дальше вот в консоль в райтлайнах right мы используем эту нагенерированную строку. А к строке, к строке не нужно прибавлять значения. Цифры будут символами. То есть говорю, здесь просто ключ. Это не... просто для примера. Здесь мы можем использовать имена, допустим. Это не суть важно. Думаю, кошка на меня сейчас обидится, потому что мне пришлось запустить ее в космос. Но не страшно, она приземлилась на кровать, так что думаю, не обидится. Но все-таки. Тогда мы перейдем к двухмерным массивам. Это как обычные массивы, но они двухмерные. Но они многомерные, то есть. А, чтобы понятнее было, да, пример, кто читает документацию, ссылку на которую я кидал, пример оттуда. Здесь, кстати, рандом используется. Если вдруг кому интересно будет, как он реализуется, то просто копируйте код. А, двумерные массивы или многомерные массивы представляют из себя следующее. То есть, если мы используем обычный массив, у нас примерно одна линия вот так вот. То есть 0, 1, 2, 3, 4 и погнали. Если мы используем многомерные массивы, у нас еще есть такое понятие, как столбцы, как столбцы и... Так, столб, линия. Да, столбы и линии. А, столбы и ряды. То есть мы, если у нас двухмерный массив, то у нас один ряд столбов. А, нет, не один ряд столбов. У нас есть просто вот столб, линия, столб, линия, столб, линия, столб, линия. Вот для осознания, допустим, трехмерные массивы, вот представить их в каком-то графическом формате немножко сложнее. Допустим, у нас тогда добавится какая-то глубь. Так. 
Да, колонки. Ну, как кому удобнее. Я не, не понимаю математический юмор. Объявляются они примерно следующим образом, как и обычные массивы, но запятой в пустых скобках. Внутри листа создавать массив. А, да, то есть мы можем вот здесь указать, в принципе, тип данных массив, то есть квадратные скобки. Можно и так сделать. Можно тут еще один лист указать, а в том листе еще один лист, и в том в том листе еще один лист, то есть тут как угодно. То есть здесь, по сути, тип данных, массив это тип данных. Так, а, вот. Пустые скобка запятая, то есть количество запята, запятых, даже не запятых, а вот этих вот простых пространств указывает, сколько у нас будет измерений в этих массивах. То есть достаточно трудно представить себе десятимерный массив. Да, и у вас просто память кончится. Потому что там прям кошмар все будет. Классическое применение это двухмерные массивы, больше по сути не надо. То есть в данном случае одна запятая указывает то, что у нас тут два измерения. И дальше мы указываем, сколько у нас будет а, рядов, так сказать. Сколько, да, у нас сколько будет вот, вот, вот этих вот штук. А, допустим, 4 у нас, значит, таких столбцов. А... Блин, у меня, короче, мозг сломался. Я не выслушался, я вообще понять не могу, как... Так, у меня голова зачесалась. Кто не понимает двухмерные массивы? Я лично нет. То есть, наверное, поэтому их никогда использую. Вообще их никто не использует, потому что они слишком сложны для... 5 рядов, 4... Так, 5 рядов, 4 столбца. Ну, короче, что-то здесь какое-то колдунство, колдунство делается. 4 ряда. Да, 4 ряда получается. У нас получится 1, 2, 3, 4 и 5 вот этих вот. Херовин. Наверное, поэтому их никто и не использует, потому что они слишком... Сложные для быстрого понимания. Когда ты сидишь, а, ночью пишешь код, тебе бах, многомерный массив. Ты такой, вау, вот это меня проперло. Ну, гоните, надо тебя гнать и насмехаться над тобой. Вот. Они, кстати, не перебираются классическим циклом. Не классическим, а циклом for edge. Здесь приходится, вот опять-таки, неудоб... неудобство двухмерных массивов и прочих. Это в том, что перебираются они таким образ... образом. Мы указываем ряд там и колонку, ряд колонку, ряд колонку. А, кстати, вот так вот работает а, рандом. Так, здесь кинули картинку. Да, 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 та самая картинка. Как с обычными массивами, мы просто в этих квадратных скобках указываем какие-то значения. То есть колоночку там и ряд. Но я вот специально поиздеваюсь над вами. Я дам сложную дз по двухмерным массивам, по двумерным массивам, чтобы вот все тут такие умные умеют ими пользоваться. Я будем проверять. Рандом, кстати, вот так вот примерно делается. Ну... Ты вообще не оплативший, ты у нас так, на птичьих правах здесь. А, вот. Теперь у нас, теперь у нас двое их, замечательно. А, просто замечательно. Ну, тогда я буду просто над вами издеваться и все равно дам по двумерным массивам. Ничего о них не расскажу, но дам задание. Это такой хардкорный, знаете, когда вы работаете над каким-то проектом сложным, особенно за денежку, Шанс того, что там будет какая-то зубодробительная задача почти 100%. И там нужно очень быстро чему-то учиться. Ну, люди с хорошим математическим аппаратом, как Иванов Валерий, они быстро в этом разбираются. Я, к сожалению, только немножечко с линейной алгеброй работаю. И редко углубляюсь во все вот это. Иваников. А, Иваников. Извиняюсь. А, погрешность сна всего в 3 часа. А вот им просто достаточно это все быстро осознавать. И вообще у программистов должен быть хороший математический аппарат, я считаю. Но 
Не у всех он есть, к сожалению. Потому что больш большая часть а, прикладных задач решается без него. А, <laughs> я тоже. Брат. <laughs> я их понял, конечно, в итоге, но тоже прям сложно с ними работать. Я предпочитаю циклы. О рекурсиях мы тоже поговорим, и по ним тоже будут домашние задания. Рандом <laughs> примерно так делается. Мы указываем тип. В данном случае рандом это класс, а класс мы поговорим в ООП. Создаем новый класс и... А, нет, тут есть... Нет, да, в C-Sharp есть указатели. Это unsafe код, но их вообще никто не использует. Ну, и редко-редко-редко, когда нам нужно что-то прям большой массив какой-то перебрать, мы используем указатели. А, указатели это из старого мира, а C++ C. Мы еще не добрались до объектов и классов, и уже а, не совсем заподробительно, она легкая, но не используемая. У указателей главная проблема это утечка памяти и возможность указывать не на ту область памяти. То есть у нас-то все переменные это по сути указатели на какую-то область памяти в, на компьютере. То есть вот эти вот ячейки и перемены у нас на... Ну, все-таки память немножко не так в компьютере устроена. И перемены у нас на них указывает. А указатели это по сути более хардкорный доступ к этой памяти. Мы, у, потому что у указателя есть адрес значения в памяти, и мы можем с этим адресом что хотим делать. Допустим, инкрементировать его, прибавлять, у нас будет он скакать туда-сюда. Это намного быстрее, чем, допустим, работать с массивами по индексу. Если, когда мы объявляем массив, у нас в памяти, допустим, выделяется память примерно вот так вот, в оперативной. Сейчас покажу, думаю, полезно всем знать будет. У нас последовательно, последовательно в оперативной памяти выделится по ячейке. То есть под каждый элемент массива. Если мы будем использовать массив для доступа, то есть прямо указывать, там дайте мне ячейку 0, дайте мне ячейку 1, ячейку 2, ячейку 3, ячейку 4, это будет достаточно быстро, но недостаточно быстро, когда у нас, допустим, есть растер 1024 на 1024, что является достаточно большим размером массива. Если у нас есть такой растер, допустим, типичная картинка, перебирать мы ее классическим массивом будем долго. Ну, не так долго, допустим, у нас не будет, да, не надо будет оставлять компьютер на всю ночь, но достаточно долго в контексте программы, допустим. Задержка в 10 секунд – это очень большая задержка. Даже секунды – это много. Это прям видит пользователь, ему заметно подвисание. Это происходит из-за того, что массив контролирует выход за границы массива, то есть когда у нас массив 5, 5 элементов, а мы указываем, пытаемся получить шестой элемент, у нас просто выбросит ошибку. Потому что внутри это все контролируется. Если мы точно знаем то, что мы не выйдем за границы массива, и нам не нужен этот контроль, мы используем указатель и просто бегаем по памяти, изменяя значение, изменяя адрес памяти в этом указателе. Это в тысячи раз быстрее, ну не в тысячи, но на порядок быстрее, чем использовать классические массивы. Но здесь велик шанс, что мы просто выйдем за границу массива и начнем читать какие-то левые данные в оперативной памяти. Или писать левые данные. Допустим, по смещению такому-то, вообще у другой какой-то программы, которая непонятно где работает, какие-то данные храним, и тут мы такие хитрые перебираем массив, бах, прибежали, им что-то тут написали, то, что там Машка с третьего подъезда плохая. А там уже программа какая-то другая что-то в, в этих данных хранит. Это неприятно будет. И у нас падает операционная система, и все падает, и бсот классический, синий экран смерти. То есть такое случается. Это проблема, кстати, допустим, C++ и C. Там из-за того, что часто используются указатели, часто просто что-то не то творится, и вообще никто не понимает, что происходит. И ошибки никто, никто никогда вам не выдаст, потому что это не проконтролирует. Да, просто вот стреляйте. Кстати, по рандому я тут уже минут 15 пытаюсь о нем рассказать. А, вот как в классах мы вот так вот делаем. А дальше нам просто нужно использовать имя переменной, точка next. И рандом от какого-то числа до какого-то числа, допустим, от 1 до 15. И вот так мы многомерно тут массив, кстати, заполняем. А, Где-то То есть он вот здесь вот заполнен. Это все с доков, пример по многомерным массивам. Их можно почитать.
Так, мы с вами тут уже 45 минут говорим. Я, в принципе, все темы затронул, которые я сегодня хотел. А домашнее задание прямо сейчас не дам, не смогу голосом объяснить, потому что так. Нет, мне больше нравятся анекдоты про сеошников. Заходят два сеошника в бар, лучшие клубы Москвы, бани, сауны бесплатно. Это такой тонкий юмор про сеошник. Научные анекдоты. Блин, почитаю. Ну, я хотел, правда, сейчас в спечку впасть, впасть так как не спал достаточно давно. Да. Давайте анекдоты травить сидеть. Нормально, там время осталось у нас, на 14 минут будем сидеть анекдоты травить. А, да, вот, я не смогу сейчас вам рассказать про все домашние задания, их много. Я прям вот пойду усну, потом проснусь и на свежую голову а, вам что-нибудь дам интересного. А, сейчас, если есть какие-то вопросы, я расскажу, про, поимпровизирую. Правда, я сейчас очень много нукаю, э, делаю и прочего. Ну, думаю, вы уже ко мне привыкли. Вас не должно это бесить. Ну, вопросов ни у кого нету. Если есть, то плюсик быстро давайте. Ну, давай. За, кстати, зачем я пригласил Игоря? У него всегда много вопросов. А. А, посмотреть а, курс, который по концу будет по... Unity 3D и написать себе RTS. А, это RPG, по сути. О, Игорь мечтает написать RPG. Еще никак не может, уже год не может. Ну, тогда раз ничего интересного больше нет, будем закругляться. Записи, как обычно, от поле. Правда, сейчас я честно признаюсь, Uh, то, что я отправлю часов через 8, как проснусь. Ну, вы, если что, тут чатики и все такое. А я пошел. Всем пока, ребят. Надеюсь, всем все понятно было. И вы станете просто шикарными программистами, которые будут вертеть всех на фрилансе.